Dün gece en çok konuşulan haberle başlayacağız şimdi sabah kahvesine. Yunan şarkıcı Despina Vandi İzmir'de vereceği konserde Türk bayrağı ve Atatürk posterinden rahatsız olduğunu söyledi ve kaldırılmasını istedi. Yetkililer buna izin vermeyince Vandi sahneye çıkmadı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli buna çok sert tepki gösterdi. Hiçbir güç ne bayrağımız ne de Atatürk'ün posterini indirmeyi yerdiremez. Bunu aklından da geçiremez. Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posterinden rahatsız oldu. İzmir'de sahneye çıkmadı. Tepkiler gecikmedi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli jet hızıyla yanıt verdi. Hanımefendi biliyorum. Bilecekle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Türkiye İtalya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi'nde eğitim yararına bir konser düzenledi. Konser için Yunan şarkıcı Despina Vandi ile anlaşıldı. Vandi ile birlikte tek korosu da sahne alacaktı. Ancak konser günü Vandi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin kaldırılmasını istedi. Vandi'nin isteği karşılık bulmayınca Yunan şarkıcı sahneye çıkmadı. <gülüyor> Seyircilerin bekleyişi sürerken açıklama ilk önce Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar'dan geldi. Sonbayraktar elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkmadığını, isteyenlere bilet ücretlerinin iade edilebileceğini söyledi. Ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli konser alanına gitti ve olayın aslını anlattı. Çıkmıyormuş sahneye çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlar topluluğumuz. Eğitim için yapılacak konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Denizli, Yunan şarkıcı için umarım ders çıkarır dedi. Konser T korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle devam etti. Seyirciler de marşa eşlik etti. AKP Bursa Milletvekili ve eski bakan Mustafa Varank Twitter üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı. Çeşme Belediye Başkanı'nın köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafı alıntılayarak yaşananlardan onu sorumlu tuttu. Makamınızı oturttuğunuz köpeğe sorsanız o bile Türk Eğitim Vakfı için düzenlenen bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP. Lal Denizli'den cevap gecikmedi. Sizin yönetim anlayışınızda kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından, Çeşme'de düzenlenen bir yardım konserinde Türk Eğitim Vakfı'na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet, Bayrak ve Atatürk sadece biz CHP'lerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimize şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP'lilerin en iyi bildiği şeydir. Bu arada köpeğim konuşmuyor, malum öyle bir genetik özelliğe bulunmuyor fakat sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür. Müzik